。今天我家猫跟我说，特别想要个女主人。我想了半天吧，我觉得那个位置跟你特别合适，要不然我们就趁着五二零官宣吧。二零二四年五月二十日，在这个特别的日子里，我们共同见证了肖战的光辉时刻。这位名字已被无数人熟知的男子，友善、自律、努力、高效、敬业。赢得了无数消费虾的心。回顾他的成长历程，肖战从一名设计师逐渐跨界成为歌手和演员。他不断突破自我，拓展职业边界，最终在属于自己的领域里闪耀光芒。从初出茅庐的青涩，到如今沉稳的自我，他用三年的舞台历练和多部作品的积累，夯实了自己的能力。他是前行。在这个过程中，他的努力和坚持不懈，使他在世界的舞台上熠熠生辉，闪耀着属于自己的星光。今天，消费虾们在520这个特别的日子里，表达了他们对肖战的深深爱意。小飞侠与肖战永远都是真的，无论时光如何变迁，他们的心永远向战，霞光璀璨。初心不负，爱战如初。2024年，愿肖战一切顺利，所行皆所愿。这份祝福不仅是肖飞虾们的心声，更是对他未来的期许与支持。愿他在未来的每一步都能如愿以偿，继续闪耀在属于他的星空下。王一博，这就是街舞在等你，滑板是他的舒适区。这就是街舞期，他来了，他带着风，带着火，带着我们心中的那个他，王一博来了。这就是街舞导演陆伟和制片人王晨晨的直播秀，他们俩在直播中就像两个调皮的小孩，偷偷摸摸的透露了队长的人选正在邀约中。当被问到王一博是否会参加时，他们俩就像在玩捉迷藏一样，露出了一丝神秘的微笑，说：“在邀请中，能否参加，还得看王一博。”双引号。哦，这真是太让人心痒痒了。王一博，你到底会不会来呢？可能性不知道。年初街舞总决赛的舞台秀，如今还历历在目，更是打造出王一博的主场一样。所以说，街舞就是王一博统治区，他在的街舞才算纯正的街舞。然后，让我们把镜头转到桂林，王一博现在正忙着录制 Discovery 纪录片，桂林的美景美食仿佛在向他招手。王一博，快来吃米粉米线，管饱。双引号，王一博的这股风终于吹到了桂林，在抵达后。桂林文旅就乐开了花，他们把王一博在《追风者》中的台词拿出来，用各种方式安利桂林，仿佛在说：“王一博，你来了，桂林的山水更美了。”双引号，追风的人啊，都来桂林看一下，好山好水好风光，米粉米线经济又实惠。但是王一博的魅力可不止于此。街舞是他的统治区，他的舞步就像是在对世界说：“看，这就是街舞，这就是我。”双引号。而滑板则是他的舒适区。每当有品牌代言官宣，人们总是会想到王一博那在滑板上自由飞翔的身影，他那轻松自如的滑行，仿佛在告诉世界：“这就是王一博。”这就是滑板，双引号，户外探险更是王一博展现跨圈实力的舞台。他那勇敢探索的精神，那不畏艰险的勇气，让人不禁感叹：王一博，你真是一个多面手。双引号，这次王一博可不仅需要防晒，还要注意各种的小虫虫。听闻山里虫草好多。不知道怕虫的他，这次会不会被震撼住？希望这次王一博不要再黑了，已经快成小黑球了。昔日的白牡丹
，如今的黑玫瑰，别再继续就好。听闻广西这几天都在下去，没想到王一博抵达后的隔天，雨就停了。小福星再次喜提“晴天宝宝”的美称。王一博，这位跨圈的全能战士，无论是街舞，还是滑板，还是户外运动，他都在用自己的热爱表达态度。喜欢上一样东西，他都会在上面深耕，做到自己的能力限度，用自己的态度表达热爱。这就是王一博。这就是为什么这么多人喜欢他的原因所在。他用他的行动告诉我们，无论在哪个领域，只要我们有热情、有勇气、有决心，我们就能像王一博一样，成为自己领域的统治者。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。这就是街舞等你，滑板我们也要继续。户外探险，我们等你为我们打开不一样的世界。说一千道一万，小肥妖很希望王一博回归，这就是街舞，这里有他不一样的魅力，很随性自在，很王一博的真实写照。专业的人做专业的事，才能让我们更加喜欢。王一博这个名字在中国娱乐圈早已家喻户晓。他不仅是一个出色的歌手和演员，还展现了作为舞者和滑板手的多才多艺。这就是《街舞》这档节目，让观众看到了他在舞台上的光芒，而滑板则是他日常生活中的舒适区。两者共同构成了一个立体且真实的王一博形象。在《这就是街舞》中。王一博展示了他精湛的舞蹈技巧和对街舞文化的深厚理解。作为队长，他不仅带领队员们冲锋陷阵，还不断挑战自我，尝试各种不同的舞蹈风格。从 locking 到 popping， 再到 breaking， 他都能游刃有余的驾驭。观众们可以清楚的看到，他对舞蹈的热爱和执着已经融入到了他的血液中。每一次的表演，他都倾尽全力，力求完美，力求创新。这种对艺术的追求和对自我的不断突破，让他在节目中赢得了无数粉丝的喜爱和尊重。然而，除了在舞台上的闪耀，王一博还有一个让他感到无比自在和放松的地方，那就是滑板。在滑板世界里。他没有明星的光环，没有舞台的聚光灯，有的只是他和滑板的默契与自由。滑板对他来说，不仅是一种运动，更是一种生活态度和精神追求。每当他踩上滑板，穿梭于城市的街道，他仿佛找到了一个完全属于自己的空间，一个可以释放压力、享受自由的世界。在这个世界里。他不需要顾虑别人的眼光，只需追随着自己的心，享受风的速度和身体的律动。滑板和街舞虽然看似风马牛不相及，但在王一博身上却找到了一个完美的结合点。两者都需要高度的身体协调能力、坚韧的意志和无限的创造力。这些品质在王一博的身上展现的淋漓尽致。无论是在舞台上还是在滑板场，他都能将自己的激情和才华发挥到极致。或许正是因为这两项爱好相辅相成，他才能在不同的领域中游刃有余，不断突破自我，追求卓越。值得一提的是，王一博对滑板的热爱，也在无形中影响了许多年轻人。通过社交媒体。他经常分享自己的滑板视频，展示各种炫酷的技巧和动作。这不仅让他的粉丝们看到了他真实的一面，更激发了许多人对滑板运动的兴趣。许多年轻人因为他的影响，开始尝试滑板，从中找到了快乐和自信。可以说，王一博在用自己的方式。传播着积极向上的生活态度和运动精神。王一博的成功绝非偶然。
，无论是街舞还是滑板，他都付出了常人难以想象的努力和汗水。为了练习一个舞蹈动作，他可以反复练习数百次，直至完美无瑕。为了掌握一个滑板技巧，他可以在摔倒无数次后，依然爬起来继续尝试。这种坚持和毅力，正是他能够在各个领域取得成功的关键。总的来说，王一博不仅仅是一个偶像，更是一个具有多重身份和才华的艺人。他通过《这就是街舞》，让观众看到了他的舞蹈才华和领导能力；通过滑板，他展现了自己热爱生活、追求自由的一面。两者相结合。构成了一个真实、立体且富有魅力的王一博形象。他的故事不仅激励了无数年轻人追求梦想，也让我们看到了一个人如何通过努力和坚持实现自我价值和人生梦想。在未来，我们有理由相信，王一博将会在更多的领域中继续发光发热。他的舞台。不仅仅局限于荧屏和滑板场，更在于他不断追求突破和创新的精神。无论未来他选择走哪条路，他都将用自己的行动继续书写属于他的传奇。对于他的粉丝和所有关注他的人来说，王一博无疑是一个永不停止前进的榜样。他用实际行动证明了，只要有梦想，有激情。并且愿意为之付出努力，就一定能够创造出属于自己的精彩人生。总而言之，王一博这个名字已经不仅仅代表一个人，更代表了一种精神，一种对梦想的执着、追求和对生活的热爱。他在舞台上的光芒四射和在滑板场上的自由自在，都让我们看到了一个真实。全面且充满活力的年轻人，期待他在未来的更多精彩表现，也希望他能够继续保持初心，勇往直前。